പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിംഗ് പരിവാർ അതിന്റെ കെണികളെയും തന്ത്രങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ട് മാത്രമേ രാജ്യത്ത് പുതിയ ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ നിരയെ കെട്ടിപ്പിടുക്കുവാൻ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിംഗ് പരിവാർ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അജണ്ടകളെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അതിനെതിരെയുള്ള സംവാദത്തിന്റെയും പ്രതിരോധത്തിന്റേതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ അന്തരീക്ഷത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പശുവിന്റെ പേരിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കോ കേരളത്തിൽ സോലര സജീവമായി ഈ രാജ്യത്തുള്ള വിവിധ സാംസ്കാരിക മത കൂട്ടായ്മകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പശുവിന്റെ പേരിൽ സംഘ് പരിവാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപടമായ രാഷ്ട്രീയത്തെ തുറന്നു കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നിരവധി പരിപാടികൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി പശുവിന്റെ പേരിൽ സംസാരിക്കുവാൻ പ്രമാണമാണ് നിങ്ങൾ ആധാരമാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സനാതന മൂല്യങ്ങളോടുകൂടി ബഹുമാനത്തോടുകൂടി മതവിശ്വാസികൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ രാജ്യത്തുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും മദ്ഗോധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പശുവിനെ കുറിച്ച് പശുവിനോടുള്ള സമീപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിലപാടുകൾ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളുടെ പക്ഷത്തല്ല നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോലും പശുവിന്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല എന്നാണ് പ്രസ്താവിച്ചത് അതിന് മറുപടി പറയുവാൻ ഇന്നും സംഘ് പരിവാറിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും സംഘ് പരിവാറിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത്തി എട്ടോളം ആളുകളാണ് ഈ പശു വിറച്ച് തിന്ന ഈ പശു ഈ പശുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് അഹ്ലാക്കിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ അനുഭവം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ തല്ലി ചതച്ചതിന്റെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും അപഹാസ്യമായ ചിത്രമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അഹ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വയോവിന്ദരായ മനുഷ്യൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ചുരൈത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ക്രൂരതയുടെ ദയയില്ലാത്ത കാരുണ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ലോകത്തെ തെങ്കിലും ഒരു ജനവിഭാഗങ്ങൾ മിലിറ്റൻസ് സ്വഭാവങ്ങളിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാഷിസത്തിന്റെ ഫാഷിസത്തിന്റെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ ചരിത്ര രസകരമായ ഒരു സംഗതി ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അങ്ങ് ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ ചൂതന്മാരെ കൊണ്ടെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തില് ആ ജർമ്മനിയിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ ചൂതന്മാരെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി തടവിൽ പാർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ചൂതൻ തന്റെ ജയിലറോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം കേണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തില് ജയിലർ പറയുന്നുണ്ട് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താം പക്ഷെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താം ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എന്റെ കണ്ണിലൊന്ന് കൃത്രിമമാണ് കൃത്രിമമായ ഒന്നാണ് എന്റെ കണ്ണ് ആ കണ്ണേതാണെന്നും എന്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ണേതാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാം എന്നുള്ളതാണ് ആ ചൂതൻ കൃത്യമായി മറുപടി കൊടുത്തു നിന്റെ ഇന്ന കണ്ണാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് മറ്റേത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മിതമായ കണ്ണാണെന്ന് പറയുന്നു ആ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചു മാത്രേ എങ്ങനെ നിനക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ മനസ്സിലായി പറയുമോ നിന്റെ യഥാർത്ഥ കണ്ണിലാണ് അല്പമെങ്കിലും ദയ ഞാൻ കാണുന്നത് നിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കണ്ണിലാണ് അല്പമെങ്കിലും ദയ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലമാന കാരുണ്യത്തിന്റെ ദയയുടെയും ഉറവകൾ വറ്റിപ്പോയ ഒരു സമൂഹമായിരിക്കും ഫാഷിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘ് പരിവാർ ഫാഷിസത്തിന്റെ ഈ ക്രൂരമായ മുഖങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായ ശബ്ദങ്ങളെ നിക്ഷിപ്തമാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇന്ന് സംഘ് പരിവാരത്തിന്റെ കൂടാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംഘ് പരിവാറിനെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കുവാൻ ഇന്ന് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംഘ് പരിവാറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഹിന്ദുത്വത്തെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കുവാൻ വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഈ രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ലോകത്തെവിടെയും ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്
ഉണ്ട് ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും മേഘാധിപതി അറബ് ഷെയ്ഹന്മാരുടെ കീഴിലാണെങ്കിൽ അതിനോട് കൂറുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ സംവിധാനങ്ങളുടെ അതിന്റെ ഓഷാന പാടുന്നവരോ അല്ല സോളിഡാരിറ്റിയും അതിന്റെ മാതൃപ്രസ്ഥാനവുമായ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യം മാരുടെയും തറവാട് സ്വത്തല്ല ജനാധിപത്യം മാരുടെയും തറവാട് സ്വത്തല്ല ജനാധിപത്യം മൗലികമായ അവകാശമാണ് ജനാധിപത്യം ദൈവം തമ്പരാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിർമ്മിത സ്വാതന്ത്ര്യത്വമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ സാന്ദർഭികമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ആ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സോളിഡാരിറ്റിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് പൗരാവകാശത്തെയും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും വകവച്ചു നൽകുവാൻ പൗരാവകാശത്തെയും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും വകവച്ചു നൽകുവാൻ ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും അത് നൽകുവാൻ തീർച്ചയായും ഭരണകൂടം സന്നദ്ധമാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് സോളിഡാരിറ്റിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ച അടുത്ത കാലത്ത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുകയുണ്ടായി ഹാദിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എന്താണ് വിഷയം ഹാദിയ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വന്നു എന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിർബന്ധിതമായ മതപരിവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘുപരിവാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘുപരിവാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘുപരിവാർ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതേതര കക്ഷികൾ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോളിഡാരിറ്റിക്ക് അതിൽ നിലപാടുണ്ട് അത് സോളിഡാരിറ്റിയുടെ മാത്രം നിലപാടല്ല അത് വേദ പ്രമാണങ്ങൾ അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രവാചക അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിലപാടാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മതം ആരുടെ മേലും നിർബന്ധിതമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായം എന്ന അർത്ഥമുള്ളൂ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായം എന്ന അർത്ഥമുള്ളൂ ആ അഭിപ്രായത്തിന്റെ നിലപാടിന്റെ പേരാണ് മതമെങ്കിൽ ആ മതത്തിൽ ദൈവമുണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആ മതത്തിൽ ആചാരമുണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആ മതത്തിൽ അനുഷ്ഠാനമുണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഒരു മതമാണോ എങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസവും ഒരു മതമാണ് ബുദ്ധമതം ഒരു മതമാണോ എങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു മതമാണ് എന്നതാണ് സോളിഡാരിറ്റി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സോളിഡാരിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തത്വത മതം എന്ന് പറയുന്നത് ദർശനമെന്ന് പറയുന്നത് ആശയമെന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും പാർട്ടികളുടെ പേരിലാണെങ്കിലും വല്ലവരും ഈ രാജ്യത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയും ഫാഷിസം തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും സോളിഡാരിറ്റിയും അതുകൊണ്ട് വിനീതമായി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ബലാത്കാരമുണ്ടല്ലോ അത് ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല ലോകത്തൊരിടത്തും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രമാണങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ സാധൂകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വളരെ 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 പരിചയമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്തുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ ബലാത്കാരമില്ല ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ദീനിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം ബലാത്കാരമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ വിശ്വാസ സംഹിതയിൽ ഈ ആദർശത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകണോ എങ്കിൽ ആ വിട്ടുപോകുന്നതിലും ബലാത്കാരമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഹിന്ദുവാകാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുസ്ലിം ആകാം മുസ്ലിമിന് ഹിന്ദുവാകാം ഹിന്ദുവിന് മുസ്ലിം ആകാം മുസ്ലിമിന് ക്രിസ്ത്യാനിയാകാം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മുസ്ലിം ആകാം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവദത്വമാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രപഞ്ചനാഥൻ നൽകിയതാണ് അത് ഈ രാജ്യത്തിലെ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭരണഘടനകൾ നൽകിയതല്ല ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ തന്നെ നൽകിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത് മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബലാത്കാരമില്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു പകൽ പകലിന്ന് പകലും രാവും വിളിച്ച് പകലും രാത്രിയും പോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് മതങ്ങളും ദർശനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ബുദ്ധിയും കരിവുമുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ആരാണോ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ ആളുകൾക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാം അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് ആദർശത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് മതത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും ആർക്കും പിന്ത
ഹാദിയയുടെ മതം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംഘപരിവാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഘപരിവാറിന്റെ വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരല്ല ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതമായ മതപരിവർത്തനത്തിനാണ് ഐ എസ് സിന്റെ പേരിലുള്ള മതപരിവർത്തനത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ എതിരി എന്നാണ് സംഘപരിവാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിനീതമായ ഒരു ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ രാജ്യത്ത് മുമ്പും മതപരിവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് മതപരിവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ചരിത്രം തന്നെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്ര ഭരണഘടനയുടെ ശില്പികളിൽ ഒരാളായ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർ ഭീംറാവു അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് മതം മാറുന്നത് ചരിത്രപരമായി ജാതീയതയുടെ സവർണ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയായി വേണ്ടി വന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അംബേദ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പോയത് അന്നിവിടെ ഐ എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവവികാസങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വേറെയും ഒരുപാട് മതപരിവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷവും മതപരിവർത്തനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് മതപരിവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ലോകത്തെവിടെയും ഉജ്ജ്വലമായ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ മാറ്റങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാരണമായിരുന്നു മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അത് പരസ്പരമുള്ള അതിന്റെ കൈമാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി വസ്ലം മക്കയിലെ അതി അതിക്രൂരമായ വന്യമായ ഒരു ഗോത്ര സാമൂഹിക സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സകലമാന അതിന്റെ സകലമാന പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു വിമോചനം കൂടിയായിരുന്നു പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹലി വസ്ലമയിലൂടെ നടന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എത്യോപ്യയിലേക്ക് പ്രവാചകന്റെ അനുചരന്മാരിൽ ഒരാളായ അദ്ദേഹം പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുസ്ലിമല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്ന രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നത് ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് വൃത്തികേടുകളായിരുന്നു വിശ്വാസപരമായ വൃത്തികേടുകൾ സദാചാരപരമായ വൃത്തികേടുകൾ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ അസ്പൃശ്യതകൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഈ വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി സർവേശ്വരനായ ജഗദീശ്വരനായ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ പ്രകാശവുമായി ഞങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ കടന്നു വന്നു എന്നതാണ് ലോകത്തുണ്ടായ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മതപർവ മതപ്രചരണങ്ങളുടെയും പ്രബോധനങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചരിത്രപരമായ കാരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ലോകത്ത് നടന്ന മതമാറ്റങ്ങളും സമൂഹങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സിന്ധിലേക്ക് വന്ന ഇബിന് കാസിമിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാനിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇബിന് കാസിമിനോട് പറയുന്ന വർത്തമാനമുണ്ട് ഞങ്ങളെ വിട്ടേച്ചു പോകരുത് കേട്ടോ ഞങ്ങളെ വിട്ടേച്ചു പോകരുത് കേട്ടോ താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള മഞ്ഞന്മാർ താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യമുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതായിരുന്നല്ലോ ഇബിന് കാസിമിനോട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ജനത ഇന്ത്യയിലെ ജനത യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ന ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തിനേറെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാലിക്കുബനിധിനാരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്നുകൊണ്ട് താമസിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇടപഴകിയ ആളുകളെല്ലാം അവരിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായി തീരുകയുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ രാവണ ഞാൻ അന്തി മയങ്ങിയാൽ അന്തിക്ക അന്തിക്കടപ്പ് അന്തിക്കടപ്പറകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വീട്ടിൽ അന്നമില്ലാതെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളോട് വാതിൽ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് അത്താള പട്ടണിക്കാർ വല്ലവരുമുണ്ടോ എങ്കിലും വന്ന് കഴിച്ചു പോയേക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ അയൽവാസികളോടുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളുടെ മാന്യതയുടെ ആദരവിന്റെ ഈ സംസ്കാരം ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ലോകത്ത് മതം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മതം മാറ്റങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണാത്മകമായ പുരോഗതിയിൽ പങ്കുവഹിച്ച സംവിധാനമാണ് അത് മതം മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവതയിലേക്ക് മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള മതം മാറ്റങ്ങൾ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ആഢ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ജന്മിത്തരത്തിന്റെ ക്രൂരതകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ കൽപ്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം നൽകിയ ഒരു സിദ്ധാന്തമായിക്കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ക്രമത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ
പ്രവർത്ത ശക്തിയായി കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യവിടെ വീട് വൈക്കത്താണെങ്കിൽ വൈക്കത്തും ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മതം മാറ്റത്തിന്റെ അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വരിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അവിടെ വൈക്കത്ത് വഴി നടക്കുവാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്ന ഈടവ ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവർക്ക് വഴി നടക്കുവാനുള്ള അവകാശം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്കും വിശലാമായി കൂടാ എന്ന് അലി സഹോദരന്മാർ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വഴി നടക്കുവാനുള്ള അവകാശം കിട്ടിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരവും ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നടപടികളിൽ പോലും പോകാൻ അനുവാദമില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വഴി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും കരുത്തുകളിൽ അവർക്ക് ചൂലി കെട്ടി തൂക്കി തുപ്പാനുള്ള കോളാഭിയുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടിയിരുന്ന അത്രയും ദയാ അത്രയും പ്രയാസകരമായ ഒരു കാലഘട്ടം കേരളത്തിന്റെ മണ്ണ് പറന്നിട്ടില്ല കൂട്ടരെ ചരിത്രം പറന്നിട്ടില്ല ഈ ജാതീയതയുടെ ക്രൂരമായ മുഖങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുമാരനാശാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അയ്യങ്കാലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരളീയ ചരിത്രത്തിലെ നവോത്ഥാനപരമായ അധ്യായമുണ്ടല്ലോ ആ ചരിത്രങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുലയനെ കൊയ്യാനും മെതിയാനും ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുലയനെ നിങ്ങളുടെ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഇരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അല്ലേ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കതിരുകൾ നാളെ നിങ്ങളുടെ കതിരുകൾ നാളെ ഉണങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് അയ്യങ്കാളി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ അയ്യങ്കാളിക്കുള്ള പ്രഭുക്കൾക്ക് പുലയ മക്കൾക്ക് പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ അവകാശം നൽകേണ്ടി വന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം അതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടരെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ അത്ര കള്ള ചരിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാലും ശരി ചരിത്രമെന്നാൽ അനുഭവം കൂടിയാണ് ചരിത്രമെന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാണ് ചരിത്രമെന്നാൽ ജീനുകളിൽ നിന്ന് ജീനുകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നുകൂടി സംഘപരിവാർ തിരിച്ചറിയുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് സാംക്രമികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സംഘപരിവാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ഇന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐ എസ് ഇന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒത്താശയോടു കൂടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതം മാറ്റമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെയുള്ള കാവൽ പടന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ എന്നാണ് സംഘപരിവാറും സംഘപരിവാറിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിറലുപിടിച്ച ഇടതുപക്ഷ ചേരിയിലുള്ള ചില വിദ്വാൻമാർ പോലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഒഡീഷയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരെ ചുട്ടുകൊല്ലുമ്പോൾ ബജറക്തളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചുട്ടുകൊല്ലുമ്പോൾ എന്റെ ഇവിടെ ഐ എസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്റെ ഇവിടെ ഐ എസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ പോട്ടെ നൂറുകണക്കിന് നൂറ്റുകണക്കിന് ആദിവാസികളെ കൊല ചെയ്തപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആദിവാസികളെ കൊന്നു തള്ളിയപ്പോൾ കത്തിക്കരിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഐ എസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ പോട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശമായ മഞ്ചേരിയിൽ ചുരിത കുട്ടി എന്ന പറഞ്ഞ ആമിന കുട്ടിയായി മാറിയപ്പോൾ കോടതി മുറിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതും ഐ എസിന്റെ പേരിലായിരുന്നോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനിൽ കുമാർ എന്ന ഫൈസലിനെ വെട്ടി വെട്ടി വീഴ്ത്തി വീഴ്ത്തിയപ്പോഴും അത് ഐ എസിന്റെ പേരിലായിരുന്നോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള കൂട്ടരെ ഒരു പുതിയ തലമുറ ഇവിടെ വളരുന്നുണ്ട് ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള സംവാദത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള അക്കാദമികമായ ചർച്ചകളെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്ന രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാനവികതയുടെ ഒരു പുതിയ വിപ്ലവം തീർക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ യൗവനം ഇവിടെ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെങ്കിലും ഫാഷിസം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഫാഷിസത്തിന്റെ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്തെ ആയുസില്ലാത്ത ആ പുതിയ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള താക്കീത് കൂടിയാണ് എന്നുകൂടി സന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇങ്ങനെ മതപരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തെ പോലും മലീമസമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സംഘപരിവാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട വിസ്ഡം ഗ്രൂപ്പ് മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിലെ വിസ്ഡം ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില് മതപ്രബോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അതിന്റെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രേഖകളുമായി പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ആലുവയിലെ നോർത്ത് പറവൂരിലെ പ്രദേശത്ത് അവരെ വളരെ പരസ്യമായ
പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടരെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എം എം അക്ബറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം രാജ്യങ്ങളുടെ നല്ല ഒരു മതപ്രബോധകനാണ് ആ മതപ്രബോധകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വളരെ ശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഐ എസ് ഇന്റെ പേരിൽ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഭീകരവാദിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ പോലും അടച്ചുമുട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം പോലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഈ സമയത്ത് സംഘപരിവാർ ഈ സമയത്ത് സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള നിരവധി രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സംഘപരിവാറിന്റെ മിഷണറിമാർ ഹൈന്ദവ മതത്തെ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതിനോട് നമുക്ക് വിരോധമില്ല ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു മതത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാം മുസ്ലിം മതത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധമതത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാം നിരീശ്വരവാദത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇതിനൊക്കെയുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിൽ എന്നല്ല ലോകത്തെല്ലായിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് സോളിഡാരിറ്റിയുടെ നിലപാട് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് ആ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മതപ്രബോധനത്തെ കുറിച്ച് മതപരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് സംഘപരിവാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗതകളിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ വലിയമസമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അനുവദിക്കല്ലേ എന്നാണ് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെട്ടുകഥയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ പരസ്പരം ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ വംഗീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സംഘപരിവാർ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മീഡിയകളും അതിന് കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സത്യസന്ധന്മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അതുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പലരും ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്മാരുടെ പരസ്പരമുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളും സഹവാസങ്ങളും തന്നെ ഇല്ലാതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കാലത്താണ് എല്ലാവരും അവരുടേതായ ഗല്ലികളിൽ എല്ലാവരും അവരുടേതായ വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സ്വയം സ്വന്തത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരെ വീണ്ടും വർഗീയതയിലേക്കും ധ്രുവീകരണത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലൂടെ സംഘപരിവാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ മതസംഘടനകളോ മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ കൂട്ടു നിൽക്കരുത് എന്നുകൂടി സോളിഡാരിറ്റിക്ക് വിനീതമായി പറയുവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ പൗരാവകാശത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ഈ തിരിച്ചറിവും നേടിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ മുന്നേറ്റത്തിന് സന്നദ്ധമായി കൊണ്ട് ഉയർന്നുവരണമെന്നാണ് സോളിഡാരിറ്റിക്ക് അറിയിക്കുവാനുള്ളത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം നിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇവിടെ പ്രവീൺ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ഫാഷിസത്തിന് അതിന്റെ ഒരു ജന്മ സ്വഭാവമുണ്ട് ഫാഷിസം അതിന്റെ മക്കളെ കൊന്നുതിന്നും ഫാഷിസം അതിന്റെ മക്കളെ കൊന്നുതിന്നും ഇന്ന് നമ്മളോ ഇന്ന് ഫാഷിസത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ ഇന്ന് ഫാഷിസത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ നാളെ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം വെട്ടിത്തീർക്കുന്ന കാഴ്ച ആയുസുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അത് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് അത് ഫാഷിസത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തകാടിയ മാത്രമല്ല സാക്ഷാൽ മോദിക്ക് പോലും ഈ ദുരന്തം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവർ വളർത്തപ്പെട്ടത് മാനവികതയിലല്ലോ കാരണം അവർ വളർത്തപ്പെട്ടത് യഥാർത്ഥത്തിനുള്ള മാനുഷികതയിലല്ലോ കാരണം അവർ വളർത്തപ്പെട്ടത് മൂല്യങ്ങളിലല്ലോ ഇതൊരു താക്കീതാണ് ലോകത്തുള്ള സകലമാന ഫാഷിസ്റ്റുകളോട് മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മത മതേതര സംഘങ്ങളോടുമുള്ള പതച്ചതമ്പുരാന്റെ ഒരു താക്കീതാണ് നിങ്ങൾ മൂല്യങ്ങളുടെ വഴികളിലൂടെയല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂല്യങ്ങളുടെ വഴികളിലൂടെയല്ല രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ചതികളിലൂടെയും വഞ്ചനകളിലൂടെയും കാരുവാലകളിലൂടെയുമാണ് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കമെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളെ തിരിഞ്ഞുകുത്തും നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ തിരിഞ്ഞുകുത്തും നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുക കേരളത്തിലും നല്ല ഇന്ത്യയിലൊക്കെയും തന്നെയും ഈ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ധാർമ്മികതയുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കും അതിന്റെ പോഷക സംഘടനകൾക്കും മാത്രമാണ് കാരണം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ആരും വിശുദ്ധരല്ലോ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ആരും വിശുദ്ധരല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ
ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സുരക്ഷിതത്വത്തെ ചർച്ചാ വിധേയമാക്കപ്പെട്ട ആ ചാനലിനെതിരെ എൻ ഡി ടി വിക്കെതിരെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പല ചാനലുകൾക്കെതിരെയും സംഘപരിവാർ ഫാഷിസം കണ്ണുരൊട്ടിക്കാട്ടിയത് അങ്ങനെ ഫാഷിസം അതിന്റെ സകലമാന സംവിധാനങ്ങളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ രാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആ തിരിച്ചറിവിനാണ് സോലിഡാരിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യത്തുള്ള മതസംഘടനകളോട് മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് വിനീതപൂർവ്വം സോലിഡാരിറ്റിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ കുഷുമ്പുകളെയും കുറുമ്പുകളെയും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ തലമുറകൾ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ എങ്ങനെയാണോ എണീക്കുന്നത് ആ ചരിത്ര ബോധത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യ നമ്മുടേതാണ് കൂട്ടരെ ഇന്ത്യ നമ്മുടേതാണ് കൂട്ടരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ അച്ചാരം പറ്റിക്കൊണ്ട് എത്തിക്കൊടുത്തവരുടെ നല്ല ഇന്ത്യ 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 സൈനുദ്ദീൻ മഖ്നൂമുമാരുടേതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കോന്ത നായരുടെയും മമ്പറും തങ്ങന്മാരുടേതുമാണ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂതിരിയുടെയും കാളി മുഹമ്മദിന്റെയും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെയും ബ്രഹ്മദത്തും നമ്പൂതിരിയുടെയും കട്ടിലശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും അലി സഹോദരന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കടന്നുപോയ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പോരാടിയിട്ടുള്ള മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ പരവത്തി നേടിയെടുത്ത ഈ ഭാരതമെന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകത്തെ അവകാശപ്പെടാൻ എന്തുകൊണ്ടും അവകാശമുള്ള അതിന്റെ പേരമക്കൾ എണീറ്റു നിൽക്കണം ഇന്ത്യയുടെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ നേടിയെടുക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ ഒരു പുതിയ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു സമരവുമായി കൊണ്ട് സോലിഡാരിറ്റിയുടെ ഈ ക്യാമ്പയിനോട് സോലിഡാരിറ്റിയുടെ ഈ ദൗത്യത്തോട് നിങ്ങളുടെ സഹായം ഉണ്ടാകണം സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിനീതമായി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏവർക്കും സോലിഡാരിറ്റിയുടെ ഉഷ്മളമായ വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ആഹൃദാവാനാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വരക്കാത്ത